हेलो असलमकुम बंधुरा आशा करी अपना सब भलो आपके नाजीबुल हसान अल इन वन चैनल स्वागत आज के अपन वेबसाइट डिजाइन एंड वेबसाइट डेभलपमेंटर बेसिक बेसिक टू एडभांस सेमिनार एने तपर आपन एक खुशी संबाद आखने स्क्रिने कम्पानी एडेम गुगल क्लसरूम कोड दिए दीब हमार फेसबुक आईडिर प्रोफाइल इमेजा एखे दिए दीब हमार गेम नाजिबुल हसान यूट्यूब चैनल इमेजा एखे दिए दीब अपने ये पे जामे अपनाराल इन नाजिबुल हसान अल इन वन चैने पे जा नाजिबुल हसान अल इन वन एबाउटे चले जाबाउट अपशने गेले अपना नीचे देखते पाबें ओखे अल इन वन कम्पानी एंड एडेम गुगुल क्लसरूम कोड देखें नीचे दिखे एखे अपनारा जिमेल आईडी पे जान सबकि कलेेक्शन करतेबेंटन आगे पूरा भिडियो अपना देखें आगे जे भिडियो हमें लास्ट एपिसोड बेकारी बेकार लोगो डिजाइनर सीरिज पर्व फोर जो लास्ट पार्ट छो से अनेक कथा बोल अपना जो क्यों प्रथम थे शेष पर्त पूरा भिडियो ना देखें तेल किसी हाथ अपा जानते पर सुवर्ण सूचक कथा बोले जरा जरा फ्री कोर्स करते चान जरा फ्री कोर्स करते चान फ्री कोर्स करते चान पेड कोर्सर कोर्स कैटालगो एखे दिए दीब आप पेड कोर्स कैटालग ट बंद आई कोर्सटा रानिंग कर सकल कथा चिंता करुप्रेरणा अपन सकल सपोर्टर जन आज के पर्यायर नतून नतन कन्टेंट तैरि करते आशा करी अपनारा अल इन वन कम्पानी एंड एडेम संगे थकबें एवं क्लसटा कब शुरू होना आगे जयन करें अल इन वन गुगल क्लसरूम कोड दिए जयन करबें जयन करते हमारे नाजिबुल हसान अल इन वन यूट्यूब चैनल अबाउट अपशने वोने अबाउट सम्पर्क नीचे लास्ट देखी एकमेज इमेज भिडियोर सामने अपना एक इमेज देखते पाबीन गुगुल क्लसरूम कोडर वे थे वोने पे जा और गुगुल क्लसरूम कोड दिए अपना गुगुल एक्ट ब्राउजारे गए गुगुल क्लसरूम अपशन ट टाइप करबें और गुगुल क्लसरूमे गए वे जयन कर गए अपना गुगुल क्लसरूम जयन करते दिए अल इन वन कम्पानी एंड एडेमी गुगुल क्लसरूमे जयन करते पर क्लसटा कब शुरू होफा तो बीजी क्लस जो हमें शुरू करबी नोटिफिकेशन दिए दीब और आपनर साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे जा आशा करी आज के सेमिनार्ट आपन अनेक भलो लागे वेबसाइट डिजाइन एंड वेबसाइट डेभलपमेंट नहीं एक सेमिनार ये क्रिएटिव आईट इन्स्टिट्यूट अपनारा चाहले एखे कोर्स करते जेहतुने कर लेना फ्री ते करते क्योंकि अल इन वन कम्पानी एडेम संगे थकले सब कोर्स ही फ्री करते धन्यवाद अपना सब भलो थकबें
Assalamualaikum. Shabai ke creative party paakho theke shagotam jana chhi. Anturi ghabe dukhi to apna theke beesh, my beesh shomai khani jabot kuvet kono chuno. Amra mulo to asha korchi lam je aro kichhu hoyto student connected hobe. Karon ami ar mentor chhara apna just chhe paap chon achi na madhe shathe ba choy chon eruko. To shi chuno hoyche session theke continue korbo ba apna ra hoyche shi bhabe ei control ta ei korbe ki na shi tanya hoyche amra kuto kuto session theke kuto shomai lagye chhe. Jar chon anturi ghabe dukhi to. আমরা হচ্ছে আজকে একটু যেহেতু আপনারা অডিয়েন্স কম আমরা আজকে একটু ছাত্রের মধ্যে একটা আলোচনার মাধ্যমেই ওয়ার্কশপটা শেষ করব ইনশাআল্লাহ আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে চ্যাট বক্সে একটা লিংক শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স লিংক আপনারা সবাই হচ্ছে একটু ওয়েব ডিজাইন ওয়ার্কশপ বা ওয়েব ডিজাইন যে টপিকটা আছে সেটা সিলেক্ট করে অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা একটু ফিল আপ করবেন এবং অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা যখন আপনাদের ফিল আপ করা হয়ে যাবে আমাকে একটু ডান লিখে চ্যাটের চ্যাট বক্সে রেসপন্স করবেন যেহেতু আমরা সংখ্যায় অনেক কম পাঁচজন আছি আমি আশা করছি যে আমার পাঁচজনই হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা একটু ফিল আপ করবো এবং অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ হয়ে গেলে তার লিখে একটু রেসপন্স করবেন আমি একজন স্যারের পেয়ে গিয়েছি আমি বাকি চারজনের জন্য অপেক্ষা করছি আপনারা সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করে আমাকে একটু রেসপন্স করবেন খুব ছোট্ট করে হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে একটু ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করে মেন্টরকে হচ্ছে হ্যান্ড ওভার করে দিব আমি সাজিয়ে ইসলাম অ্যাজ এ প্রেজেন্টার হিসেবে আপনাদের সাথে আছি এই পুরো সেশন জুড়ে इंटरनेशनलिंग বাকি চারজন কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না বা আপনারা চ্যাট বক্সে খেয়াল করেছেন যে আমি একটা লিংক শেয়ার করেছি আমরা সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা ফিল আপ করব ফিল আপ করে আমাকে একটু ডান লিখে রেসপন্স করবেন প্লিজ আমি বাকি চারজনও তো আশা করছি একটু অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা শেয়ার ফিল আপ করে ডান লিখে ফেলবো চ্যাট বক্সে প্লিজ পিডি বাইডি প্রায় এই পর্যন্ত 50000 এর বেশি স্টুডেন্টদেরকে আইটি স্কিলড করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের 80000 এর স্টুডেন্ট অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মার্কেট প্লেস করতে কাজ করছে আমি 
আমাদের স্টুডেন্ট সাকসেস রেশিও হচ্ছে এইটি সেভেন পার্সেন্ট আউট অফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেশ কিছু এডুকেশনাল এবং প্রোডাকশন কনসার্ন আমাদের সাথে যুক্ত আছে এডুকেশনাল কনসার্ন গুলো হচ্ছে ব্রাইট স্কিল ই স্কুল ক্রিয়েটিভ জুনিয়র প্রোডাকশন কনসার্ন গুলো হচ্ছে সাইনোবিজ মোবাইল ডিজাইন জার্নাল এক্সিলেন্স আমরা বেশ কিছু ফ্যাসিলিটিস আমাদের স্টুডেন্টদেরকে প্রোভাইড করে থাকি ফ্যাসিলিটিস গুলো হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট লাইফ টাইম সাপোর্ট ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ সিবিটি অ্যাসেসমেন্ট সিআইটি টুলস আমাদের ধানমন্ডিতে পাশাপাশি দুটো ব্রাঞ্চ আছে ব্রাঞ্চ আছে একটা উত্তরাতে এবং গত বছর উত্তরাতে ব্রাঞ্চ ওপেনিং হয়েছে এছাড়া আমাদের যেটা অঙ্গেও একটি ব্রাঞ্চ হয়েছে আমাকে সবাই একটু রেসপন্স করেন তো কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা কারণ আমি জাস্ট একজনের ডাল লিখা রেসপন্স পেয়েছি আমার সাথে তো প্রায় ছয় জনের মতো যুক্ত আছেন সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স লিখতে থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহলে হচ্ছে বাকিরাও আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই একটু চ্যাট বক্সে খেয়াল করে একটা লিঙ্ক দেখতে পাবেন দেখবেন একজন স্যার হচ্ছে অলরেডি ডান লিখে রেসপন্সও করেছেন আপনারা সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স ফিল আপ করে স্যারের মতো আমাকে একটু ডান লিখে রেসপন্স করবেন প্লিজ তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কি কি অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিল আপ করেছে আমাদের ধানমন্ডিতে পাশাপাশি দুটো ব্রাঞ্চ আছে ইনফরমেশনগুলো আমি শেয়ার করেছি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন ওয়ার্কশপ এটা একটা যেখানে হচ্ছে আপনাদেরকে একটা ছোট্ট একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে দেখানো হবে টুলসগুলোর সাথে হয়তো পরিচয় করানো হবে এই বিষয় আসয়গুলো নিয়ে আজকে এই পুরো সেশনটাতে আলোচনা হবে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে চাচ্ছি আমরা হচ্ছে আনমিউট করে অবশ্যই কথা বলবো কিন্তু যখন হচ্ছে কথা বলা শেষ হয়ে যাবে নিজ দায়িত্বে আমি একটু মিউট করে ফেলবো একটা খাতা কলম নিয়ে বুঝতে পারি ইনফরমেশন গুলো নোট করার জন্য এবং যত কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের সবগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেওয়া হবে এন্ডের দিকে আমরা একটু ধৈর্য ধরে সেশনটা এনজয় করব কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা শেষ হতে হতে সবগুলো অ্যান্সার পেয়ে যাবেন কোয়েশ্চেন গুলো আজকে আমাদের সাথে আপনাদের মেন্টর হিসেবে যুক্ত আছেন দিন ইসলাম তাহান স্যার স্যার হচ্ছে ওয়েব অ্যান্ড সফটওয়্যার সিনিয়র ফ্যাকাল্টি থেকে আমাদের সাথে আছে তার বেশ কিছু স্পেশালিস্ট এরিয়া রয়েছেন যেমন হচ্ছে একজন ফুল স্টেক ডেভেলপার পাবলিক স্পিকার ওয়েব ডিজাইনিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সিবিটি লেভেল টু এবং ফোরে আছেন এবং ট্রেনিং হচ্ছে তার স্পেশাল এরিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নোটের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে স্যার একজন ফ্রিলান্সার ডিজাইনার অ্যান্ড ডেভেলপার যেই মার্কেট প্লেস গুলো নিয়ে তার কাজ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফাইবার এবং সিম ফরেস্ট এই প্ল্যাটফর্মটিতে তার প্রায় ছয় বছরের বেশি এক্সপিরিয়েন্স তো আমরা যেহেতু এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স টিচার কাজ করে সেশনটাতে পেয়েছি ইনশাল্লাহ পেয়েছি কিছু ইনফরমেশনই আমরা শিখে যাব এই সেশন থেকে যারা যা অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করিনি তার পক্ষ থেকে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা একটু ট্যাপ করে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা সাবমিট করা হয়ে গেলে একটু ডান লিখে রেসপন্স করব স্যার আমি আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি সেশনটা এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনি কোনো শুনতে পাচ্ছেন জি ধন্যবাদ শুনতে পাচ্ছি আগে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে यस স্যার ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন সো আমরা বেশি সময় নিব না আমরা শুরু করে দিচ্ছি আপনারা সবাই কাইন্ডলি আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে यस স্যার ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেরি না করে হচ্ছে শুরু করে দেই সবাই একটু পেন অ্যান্ড পেপার হাতের কাছে রাখবেন কারণ আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয় আমি বলবো এগুলো যদি একটু নোট ডাউন করে রাখেন পরবর্তীত ওই বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু গুগল করেন তাহলে কিন্তু এই ওয়ার্কশপের পরও অনেক কিছু জানতে পারবেন ঠিক আছে এবং কোনো প্রশ্ন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা শেষের দিকে ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার করার চেষ্টা করব আশা করি পুরোটা সময় জুড়ে সবাই থাকবেন আর আজকে আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ডিজাইনের কিছু বেসিক বিষয় কোডিং করে মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে হচ্ছে এটা কাজ করে সো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে আসলে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার হয় তার মধ্যে আজকে আমরা দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাথে পরিচিত হব মানে দুটা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েবসাইট স্টার্টিংটা করতে হয় সেটা দেখানোর চেষ্টা করব যেহেতু আমাদের সময় মাত্র এক থেকে এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো তাই না কারণ এই এক দেড় ঘন্টার মধ্যে পুরো ওয়েবসাইট তৈরি করা পসিবল না বাট একটা ধারণা নেওয়া পসিবল তো সেটাই আজকে আমরা করার চেষ্টা করব প্রথমে বলে নিয়ে যে আসলে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার হয় এস টিম এল সি এস এ জাভা স্কিপ দেন হচ্ছে বুরিস্টার ফ্রেমওয়ার্ক দরকার হয় আর অনেক কিছু দরকার হয় তো সেই দিক থেকে আমরা প্রথম যে ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু আজকে ওয়ার্কশপ আজকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হবে থিওরি খুব কম হবে ঠিক আছে আচ্ছা যে
এটা হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি অনেকে শুনেছি যে ওয়েবসাইট মানে হচ্ছে কোডিং কোডিং করে করানো হয় এই কোডিং কে সহজ করে সবাই চিনবেন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে কোডিং কারণটা হচ্ছে যে আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব এই ওয়েবসাইটটা কি রকম হবে কোথায় কি থাকবে কোথায় ইমেজ থাকবে কোথায় টেক্স থাকবে কোথায় বাটন থাকবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেই কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে কম্পিউটারকে আমি বাংলায় বললেও বুঝবে না ইংলিশে বললেও বুঝবে না আরবিতে বললেও বুঝবে না সে বুঝে এমন কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে আর সেরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কি এইচ টি এম এল অথবা হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এই ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ কি এই ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ হচ্ছে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট নিয়ে আসা কন্টেন্ট বলতে যেটা বোঝাচ্ছি যে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের হেডলাইন টাইপের টেক্সগুলো দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের প্যারাগ্রাফ দেখতে পারি তাই না প্যারাগ্রাফ টাইপের টেক্সট দেখতে পারি ইমেজ দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের বাটনস দেখতে পারি হ্যাঁ ফর্ম দেখতে পারি যেখানে আমরা ইনফরমেশন প্রোভাইড করি এরকম যা যা দেখা যায় একটা ওয়েবসাইটে ঢোকার পর সবগুলাকেই একত্রে বলতে শিখি আমরা কন্টেন্ট ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এই যে কন্টেন্টগুলো এস টেক্সট ইমেজ বাটন ফর্ম আরো যা যা আছে আর কি এইগুলা আনার জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এইচ টিম এল সহজ কথায় এইচ টিম এল এর সাহায্যে আপনাকে এই কন্টেন্টগুলো নিয়ে আসতে হবে তো আমরা আজকে প্রথমে এইচ টিম এল ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখবো এইচ টিম এল মাধ্যমে কিভাবে কন্টেন্টগুলো নিয়ে আসা যায় চলেন আমরা শুরু করি ওয়েবসাইট তৈরির ক্ষেত্রে স্টার্টিংটা করতে হবে আপনাকে একটা রাইট বাটন ক্লিক করে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে যে কোনো জায়গায় তৈরি করতে পারেন আমি ডেস্কটপে করলাম এবং এই ফোল্ডার একটা নাম দিয়ে দিতে হবে আমরা ধরো নাম দিয়ে দিলাম কি ওয়েব ডিজাইন ফোল্ডারের ভিতরে আমরা ঢুকে যাব যাওয়ার পর একটা ফাইল বানাবো কেন ফাইল দরকার কারণটা হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে আমাদের একটা ফাইলে কোডিং করতে হয় এই জন্য হচ্ছে একটা ফাইল দরকার যেমন মাইকেস ওয়ার্ড একটা ফাইল হয় যেখানে আমরা বিভিন্ন লেখালেখির কাজ করি হ্যাঁ এক্সেল এক্সেল এক্স নামে একটা ফাইল হয় এক্সটেনশনের যেটাতে আমরা হচ্ছে হিসাব নিকেশে কাজ করে থাকি বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ফাইল হয় ভিডিও ফাইল হয় তো এরকম হচ্ছে আমাদের একটা ফাইল থাকতে হবে যেখানে আমরা কোড লিখব এই জন্য আমাদের একটা যেহেতু এস টিম এল ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করতেছি এই জন্য আমাদের একটা এস টিম এল ফাইল দরকার এস টিম এল ফাইল বানাইতে হবে কীভাবে বানাবেন সেটা এই ফোল্ডারের মধ্যে রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখেন এখানে নিউ আছে নিউতে গেলে আপনাকে এখানে একটা অপশন দিচ্ছে কি টেক্সট ডকুমেন্ট আমরা একটা টেক্সট ডকুমেন্ট নিয়ে নিব এরকম আমার এই টেক্স ডকুমেন্টের নাম হচ্ছে নিউ টেক্স ডকুমেন্ট ডট টি এক্স টি এই ডট টি এক্স টিটা হচ্ছে এক্সটেনশন বা ফাইলের ফর্মেট এটা কোন টাইপের ফাইল এটা বোঝায় এটা হচ্ছে একটা টেক্স ফাইল এটাকে আমি এবার এস টিম এল ফাইলে কনভার্ট করবো কিভাবে করব রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেমে যাবেন এটার নামটা একটু চেঞ্জ করে বলে দিবেন ইনডেক্স ইনডেক্সটা কেন দিলাম একটা ওয়েবসাইটের সর্বপ্রথম হোম পেজ তৈরি করতে হয় আর হোম পেজের নাম নিয়ম অনুযায়ী ইনডেক্স রাখতে হয় ডট টি এক্স ডটটা থাকবে টি এক্স টি কথাটা কেটে দিয়ে আমরা বলে দিব এইচ টি এম এল দিয়ে ইন্টার দিব বলবে আর ইউ শিওর ইয়াস এই যে বললাম আর শিওর দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এর আইকনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে ব্রাউজারের আইকন চলে আসছে তাই না গুগল ক্রোমের আইকন চলে আসছে কেন কারণ কম্পিউটার বুঝে যে এটা যেহেতু একটা ওয়েবসাইটের ফাইল তার মানে এটা ব্রাউজার ওপেন হবে এই জন্য অটোমেটিক্যালি আইকনটা চলে আসছে ফাইল আমাদের রেডি এবার হচ্ছে এই ফাইলের মধ্যে কোড করতে হবে আর এই ফাইলের মধ্যে কোড করার জন্য একটা সফটওয়্যার আমাদের ব্যবহার করতে হয় যে সফটওয়্যারগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কোড এডিটর কোড এডিটর সফটওয়্যার বলা হয় ঠিক আছে কোড এডিটর তো এখন এই কোড এডিটর যে সফটওয়্যারগুলো আছে এটা আমরা কোথায় পাবো বা কিভাবে এটাকে কাজে লাগাবো এটার জন্য আপনারা সিম্পলি যদি লেখেন ভিএস কোড ডাউনলোড অনেকগুলো কোড এডিটর আছে বাট এটা সবচেয়ে ভালো डाउनलोड कर सबा डाउनलोड डाउनलोड कर इन्स्टल कर दीबी इन्स्टल कर खुबी सहज जस्ट ইনস্টল করে দেখবেন 
ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই পুরো ফোল্ডারটাকে এই ওপেন উইথ কোডে ইয়া ওপেন করব মানে হচ্ছে ভিএস ভিজুয়াল স্টুডিও কোড মানে যেটা আমরা সফটওয়্যারটা ইনস্টল দিব সেটাতে ওপেন করব এটা একটা কোডে একটা সফটওয়্যার ওপেন করলাম এই যে দেখেন চলে আসছে এ হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার ওয়েব ডিজাইন তার ভিতরে যে ফাইলটা ছিল ইন্ডেক্স ডট এস টেমেন এই হচ্ছে সেই ফাইলটা আমরা এই ফাইলে কোড করব কোড করার জন্য এই ফাইলের উপর একটা ক্লিক দিলে এই পাশে লেখার জায়গা দিচ্ছে এই দেখছেন লেখার একটা জায়গা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের এইখানে আমাদের মূলত আমাদের ওয়েবসাইটে কি কি থাকবে না থাকবে এইখানে লিখতে হবে সেটা লেখার জন্য এস টি এম এল এর একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে সেটা কি ট্যাগ টি এ জি ট্যাগ ট্যাগ কি জিনিস ট্যাগ হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট নিয়ে আসার জন্য এক ধরনের বলা যায় হচ্ছে এলিমেন্ট হচ্ছে কি বলবো এটা কি ইনস্ট্রুমেন্ট বা অস্ত্র বলতে পারেন যেটাই বলেন না কেন মাধ্যম এই ট্যাগের মাধ্যমেই আমাদের বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে আসতে হবে কিরকম ধরেন আপনার একটা বড় বড় হেডলাইন রকমের একটা টেক্সট লাগবে তাহলে সেটার জন্য এস টি এম এল আমাদের জন্য একটা ট্যাগ তৈরি করে রাখছে একটা প্যারাগ্রাফ লাগবে সেটার জন্য ট্যাগ তৈরি করা আছে ইমেজ দরকার সেটার জন্য ট্যাগ তৈরি করা আছে আবার ফর্ম দরকার বাটন দরকার এগুলোর জন্য ট্যাগ তৈরি করা আছে মানে সহজ কথায় আপনার ওয়েবসাইটে কী কী কন্টেন্ট লাগবে সেগুলা আনার জন্য এক এক ধরনের ট্যাগ তৈরি করা আছে ট্যাগ চিনবেন কীভাবে ট্যাগ চিনবো হচ্ছে লেস দেন এবং গ্রেটার দেন মানে এরকম একটা নাম থাকে এরকম লেস দেন গেটার দেনের মধ্যে কোনো নাম থাকলে বুঝবেন এটা হচ্ছে একটা ট্যাগ ঠিক আছে তাহলে চলুন আমরা এস টি এম এল দিয়ে শুরু করবো আর এস টি এম এল দিয়ে শুরু করতে গেলে প্রথম লিখতে হয় আমাদের সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স মানে হচ্ছে গঠন বা স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা স্ট্রাকচার থাকে আমাদের হচ্ছে এস টি এম এল একটা স্ট্রাকচার আছে সেটা আগে লিখতে হবে কীভাবে লিখবেন দেখেন প্রথমে লিখতে হবে ডক টাইপ এস টি এম এল লেস দেন গেটার দেনের মধ্যে এভাবে লিখতে হবে বড় করে দিচ্ছে একটু বোঝার ক্ষেত্রের জন্য লেস দেন দিয়ে এক্সপ্লোমেটে তারপর লিখতে হবে ডক টাইপ তারপর লিখতে হবে এস টি এম এল তারপর হচ্ছে গেটার দেন দিয়ে লেস দেন দিয়ে শেষ এর একটা ট্যাগ তারপর লিখতে হবে এইচ টি এম এল শুরু এবং এস টি এম এল শেষ আমাদের দুই ধরনের ট্যাগ আছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ আর একটা কেবল হয় ডাবল ট্যাগ যে ট্যাগের মধ্যে এরকম শুরু এবং শেষ আছে তাকে সিঙ্গেল ট্যাগ বলে মানে যেটা শুধুমাত্র শুরু আছে সেটাকে সিঙ্গেল বলে আর যে ট্যাগ এরকম একটা শুরু এবং এরকম একটা শেষ আছে তাদেরকে ডাবল ট্যাগ বলা হয় বুঝতে এর এস টি এম এলের ভিতরে গিয়ে আর একটা ট্যাগ লিখতে হবে হেড ট্যাগ হেডের পরে গিয়ে আর একটা ট্যাগ লিখতে হবে আমার বডি ট্যাগ এই লাইনগুলোকে বলা হচ্ছে এস টি এম এলের সিনট্যাক্স অথবা এস টি এম এলের বেসিক গঠন যেটা আছে এটা লিখতেই হবে আচ্ছা এখন আমাদের ওয়েবসাইটে কী কী লাগবে সেটা কোথায় লিখবো আমাদের সেটা লিখতে হবে বডি ট্যাগের মাঝখানে আমরা বডি ট্যাগের মাঝখানে চলে গেলাম দেখেন এইখানে আমাদের মূলত লিখতে হবে যা লেখার বা আমার ওয়েবসাইটে কী কী লাগবে ওকে আমরা এক এক করে যাই আমাদের ধরেন লাগবে হচ্ছে একটা হেডলাইন আমাদের হচ্ছে বড় করে লেখা থাকবে ওয়েলকাম টু ক্রিয়েটিভ আইট ইনস্টিটিউট এরকম একটা কথা লেখা থাকবে ধরে নেন হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আনবো অবশ্যই এটার জন্য ট্যাগ বানানো আছে এস টি এম এলে অসংখ্য ট্যাগ বানানো আছে এক একটা কাজের জন্য এক একটা ট্যাগ তো আমাদের এস টি এম এলে যেটা শেখার বিষয় বা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে কোন ট্যাগের মাধ্যমে কী নিয়ে আসতে হয় তো আমরা যাচ্ছি প্রথমে হেডলাইন এই হেডলাইন আনার জন্য এস টি এম এল আমাদের জন্য একটা ট্যাগ তৈরি করে রেখেছে যার নাম দিয়েছে তারা এইচ ওয়ান এটা কি সিঙ্গেল ট্যাগ নাকি ডাবল ট্যাগ সবাই একটু লিখেন তো দেখি কে কে বুঝতে পেরেছেন এস টি এম এল সিঙ্গেল ট্যাগ নাকি হচ্ছে ডাবল ট্যাগ ডাবল ট্যাগ কিভাবে বোঝা যায় কারণ এটা একটা ওপেনিং আছে এবং একটা ক্লোজিং আছে ওকে আর এই এই এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সিঙ্গেল ট্যাগ বাকি সবই হচ্ছে ডাবল কারণ প্রত্যেকটা সুর শেষ আছে আচ্ছা এখন আমাদের এইটার মাঝখানে টেক্সটটা লিখতে হবে যে টেক্সটটা আমি দেখতে চাই তো আমি এই ধরেন ক্রিয়েটিভ এটা ওয়েবসাইট থেকে একটা টেক্স নিয়ে আসে যেটা আমি দেখতে যাচ্ছি সেই বড় টেক্সটা আমি চাচ্ছি দেখাতে আমি এটাকে কপি করলাম এই যে এটাকে মাঝখানে বসাই দিতে হবে আমি এক লাইনে নিয়ে আসি এক লাইনে নিয়ে আসলাম এইচ ওয়ানের মধ্যে আমি একটা টেক্সট দিয়ে দিলাম আমি চাচ্ছি এই টেক্সটটা আমার ওয়েবসাইটে হেডলাইন মতো করে বড় করে দেখা এই যে নিয়ে আসলাম অবশ্যই সেভ দিতে হবে আমাদেরকে দিলাম সেভ এবার আমি ব্রাউজারে দেখতে চাই যে আমার ওয়েবসাইটের এই টেক্সট আসছে কি না দেখার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার ওই ওয়েব ডিজাইন ফোল্ডারে যাবেন যাওয়ার পরে দেখেন এখানে লিখা আছে কি ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল 
এটা তো আপনার ওয়েবসাইটের ফাইল যেখানে আপনি কোড লিখতেছেন এটাতে ডাবল ক্লিক করলেই দেখবেন এটা ব্রাউজার ওপেন হয়ে গেছে এবং আপনি যে টেক্সটটা লিখেছিলেন সেই টেক্সটটা দেখানো দেখাচ্ছে বড় করে হেডলাইন আকারে এইখানে যা যা লিখছে এগুলো কিন্তু কোনো কিছুই দেখায় না শুধু দেখাইছে কি এই টেক্সটটা কি আকারে দেখালো বড় করে দেখালো কিভাবে বুঝতেছে এটা বড় করে দেখাতে হবে কারণ আপনি এইচ ওয়ান ট্যাগ এর মধ্যে এই টেক্সটটা বসাই দিয়েছেন মাঝখান দিয়ে যখন এইচ ওয়ান ট্যাগ এর মাঝখানে এরকম একটা টেক্স দিয়ে বসাই দিয়েছেন তার মানে কম্পিউটার বুঝে যাচ্ছে যে এই টেক্সটটাকে হেডলাইন আকারে দেখাইতে হবে যার জন্য সে এরকম বড় করে হেডলাইনের মতো করে দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে একটা জিনিস আমরা নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে হেডলাইন এখন আমার এরকম হতে পারে একটু এত বড় না আর একটু ছোট টাইপের হেডলাইন দরকার তাই না তখন আমাদের কি আরেকটা ট্যাগ সম্পর্কে জানতে হবে যে তার এইটা থেকে আর একটু ছোট কোনো হেডলাইন আছে কিনা হ্যাঁ আছে এস টি আমাদের জন্য টোটাল ছয়টা হেডলাইন মানে হেডলাইন ট্যাগ বানাই দিচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এন্ড এইচ সিক্স ছয়টা সবচেয়ে বড় হচ্ছে এইচ ওয়ান এটা দিয়ে আমরা আপনি অনেক বড় হেডলাইন পাবেন এইচ টু দিলে তা থেকে একটু ছোট হয়ে যাবে এইচ থ্রি দিলে তা থেকে আরও ছোট হয়ে যাবে এরকম এরকম ভাবে এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স ছোট হতে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু আউটপুটগুলো দেখি যেমন এইচ ওয়ানে আমি এটা নিয়েছি আমি এই টেক্সটটাকে একটু কপি করে নিলাম আমি এবার এরপর আইটা ট্যাগ নিলাম যার নাম দিলাম হচ্ছে এইচ টু পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এরপর দিলাম হচ্ছে এইচ থ্রি সেখানেও এই টেক্সটাই দিয়ে দিলাম এরপর আইটা ট্যাগ নিলাম হচ্ছে এইচ ফোর নিলাম হচ্ছে এইচ ফাইভ এরপর নিলাম হচ্ছে এইচ সি মানে ছয়টা ট্যাগের মধ্যে আমি সেম টেক্সটাই দিলাম যাতে বুঝতে পারি ছোট হচ্ছে নাকি বড় হচ্ছে সেভ দিলাম অবশ্যই সেভ দিতে হবে সেভ দিয়ে ব্রাউজারে যে ওপেন করেছেন এটাকে শুধু রিফ্রেশ দিবেন তাহলে নতুন আউটপুটটা চলে আসবে এই জায়গায় হ্যাঁ এটা চলে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এবং হচ্ছে কি এইচ সিক্স তাই না তার মানে আমার ওয়েবসাইটে যখন বড় ধরনের হেডলাইন দরকার হবে তখন আমি এইচ ওয়ান নিয়ে কাজ করবো তা থেকে একটু ছুট হইলে এইচ টু তা থেকে ছুট হইলে লাগলে এইচ থ্রি এভাবে এইচ ফোর যেটা আমার লাগে আর কি এই ছয়টা ট্যাগ দিয়ে আমি হেডলাইন আনতে পারি বড় ছোট মাঝারি ক্ষুদ্র যেটা ইচ্ছা একটা ট্যাগ সম্পর্কে আমরা জেনে গেলাম তাই না যে হেডলাইন কিভাবে নিয়ে আসে তো আমরা এস্টিমেল কমন কমন কিছু ট্যাগ সম্পর্কে আজকে জানার চেষ্টা করব এস্টিমেল প্রায় হান্ড্রেড প্লাস ট্যাগ আছে এত ট্যাগ আসলে একসাথে শেখা পসিবল না আর এখানে মুখস্থ করার কিছুতেই সমস্ত বিষয়গুলোই হচ্ছে ওয়েবের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবেন মনে থাকবে মুখস্থ বিদ্যা বলতে এখানে কিছু নাই যাই হোক এবার আসি হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু ইমেজ দরকার হয় অনেক তাই না ইমেজ ইমেজ তো আমাদের ওয়েবসাইটে যদি ইমেজ লাগে তাহলে আমরা কি করব অবশ্যই আমরা একটা বিষয় জানি যে ইমেজ আনার জন্য এস টিম এল কোনো না কোনো ট্যাগ তৈরি করে রেখেছে এবং দেখেন মজার বিষয় যে এইচ টি এম এল এর ট্যাগের নামগুলো খুবই ইজি করে বানানো হয়েছে যাতে করে আপনি কি লাগবে এটা চিন্তা করলে আপনার ট্যাগের কথা চলে আসে মাথায় ধরেন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে ইমেজ এই কথাটা যদি চিন্তা করি সবার মাথায় কোন তিনটা অক্ষর আগে আসবে বলেন তো কোন তিনটা অক্ষর তিনটা ছবি আনা দরকার হয় আপনি আই এম জি ট্যাগ টা ব্যবহার করে এই কাজটা করতে পারেন চলেন আমরা নিজেরা করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে এইটার পরে একটা ট্যাগ নিতে হবে আমি একটা ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি निर्दिष्ट एक जगह কোন জায়গাটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আপনার ইন্ডেক্স এর যে ফাইলটা আছে তার সাথে আপনাকে আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করতে হবে আরেকটা ফোল্ডার বানাবেন দেখেন আমি যেভাবে বানাচ্ছি 
এদের নাম দিতে হবে ইমেজেস তার মানে আমার ওয়েবসাইটে যত ইমেজ লাগবে সবগুলো ইমেজ আমাকে ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে রেখে দিতে হবে তাহলে আমরা চলেন একটা অনলাইন থেকে ইমেজ সেভ করে এই ফোল্ডারে রাখি ধরেন আমরা এই ইমেজটাই দেখতে চাই ঠিক আছে এই ইমেজটা সেভ করে আমরা আমাদের ওই ফোল্ডারে রাখব দেখতে চাই আমাদের ওয়েবসাইটে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমি ডাউনলোড করলাম একটু ভার্টিক্যাল ইমেজ নেই কপি করে আমার ওয়েব ডিজাইনের ভিতরে যে ইমেজেস ফোল আছে তার ভিতরে যাব যাওয়ার পর এখানে পেস্ট করে রেখে দিব এবং এটা একটা ছোট নাম দিয়ে দিই আমরা ল্যাপটপ বলেন তো আমাদের ছবির নাম কি দেখে দেখে বলেন আর কি বলতে পারবেন দেখে দেখে ল্যাপটপ ডট জেপি আমাদের ওয়েব সেক্টরে যদি কাজ করতে হয় ফাইলের নাম বললে এক্সটেনশন সহ বলতে হবে এক্সটেনশন খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমাকে বলতে হবে ল্যাপটপ ডট জেপিজি অথবা এরকম থাকতে পারতো ল্যাপটপ ডট পিএনজি ছবিডারে কি নামে নাম হচ্ছে ढुकार ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ল্যাপটপ ডট জেপিজি নামে যে ছবিটা আছে ওই ছবিটা আমি এখানে দেখতে চাই সেই জন্য সোর্স অ্যাক্টিভিটির মধ্যে বলে দিতে হয় ইমেজটা কোথায় আছে কি নামে আছে যখনই বলে দিচ্ছেন তারপর একটা সেভ দিচ্ছেন ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশ দিচ্ছেন তখনই দেখবেন ছবিটা চলে আসছে এই যে ঠিক আছে ছবি কিন্তু চলে আসলো তো সোর্সটা যদি ঠিক ভুল দেন তাহলে কিন্তু ছবি আসবে না অবশ্যই ঠিকঠাক মতো কোন ফোল্ডার আছে কি নামে আছে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে এভাবে যত ইমেজ দরকার তত ইমেজ নিতে পারবেন একটা করে ইমেজ ট্যাগ নেবেন আর ছবির নামটা বলে দিবেন যে কোন ছবিটা দেখতে চান ঠিক আছে হ্যাঁ সেটাও করা যাবে সেটার জন্য আরো একটা অ্যাক্টিভিউট আছে যার নাম হচ্ছে উইথ আমি যদি এখানে বলে দিই দুইশো তাহলে দুইশো পিক্সেল পরিমাণ ছোট করে দিবে যে দিছে যদি হাইট বাড়াইতে চান তাহলে এটা হাইটও বাড়ানো যায় সাথে কত হাইট দিলে ভালো দেখাবে সেটা অটোমেটিক্যালি ছোট হয়ে যায় 
আর যদি হাইট দেন শুধুমাত্র তাহলে ওই হাইটের সাথে কত উইথ রাখলে রেশিওটা ঠিক থাকবে সেটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে যে কোনো একটা দিবে ছোট বড় করা যায় দেখে ফেললাম হচ্ছে ইমেজটা কিভাবে আনে তারপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের লাগে সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন বলতে পারি অথবা কি বলতে পারি প্যারাগ্রাফ টাইপের টেক্সট মানে ডিটেইলস যে টেক্সট গুলো থাকে সেগুলো ডেসক্রিপশন টাইপের বা প্যারাগ্রাফ টাইপের যে টেক্সট থাকে তিন লাইন চার লাইনের বা পাঁচ লাইনের সো এটা আমাদের ওয়েবসাইটে খুব কমনলি ইউজ হয় অনেক বেশি ইউজ হয় তো এটা আনার জন্য কোনো ট্যাগ আছে কিনা হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ যদি কথা চিন্তা করেন যে আমার একটা প্যারাগ্রাফ লাগবে তাহলে আপনার মাথা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে পি নাম একটা ট্যাগ আছে मैं व्यवहार कर সেটার জন্য আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা আমি দেখাই দিব সমস্যা নাই আগে এটা শেষ করি এটা কাজ হচ্ছে আগে কন্টেন্ট নিয়ে আসা স্টাইলিং এর কাজ পরে ছোট করবেন নাকি বড় করবেন কালার কি হবে না হবে এগুলো পরের বিষয় আর একটা ট্যাগ সম্পর্কে আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে লিংক এর দরকার হয় ধরেন ফেসবুক নামে একটা কথা লেখা আছে বাটন আছে ওই লেখানে ক্লিক করলে ফেসবুক এর ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে অথবা ইউটিউবে একটা বাটন আছে ক্লিক করলে ইউটিউবে নিয়ে যাবে অথবা যে কোনো নিয়ে যেতে পারেন टैग फेसबुक हेल्प नाम फेसबुक फेसबुक लिंक चैनल 
সেটাও কিন্তু আপনি করতে পারেন আর এটার জন্য আপনাকে যেটা একটা হেল্প করবে যার নাম হচ্ছে আই ফ্রেম ট্যাগ ঠিক আছে আই ফ্রেম এই ফ্রেম ট্যাগের মাধ্যমে আমরা দুটো কাজ করতে পারি আমরা আপনি চাইলে আপনার অফিসের গুগল ম্যাপ লোকেশন দেখাতে পারেন পাশাপাশি ইউটিউবের ভিডিও দেখাতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটে দুটো কাজ করা যায় আমরা প্রথম হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখব কিভাবে ইউটিউবে ভিডিও দেখা যায় আপনি ইউটিউবে যাবেন যাওয়ার পরে ধরেন আপনি একটা ভিডিও প্লে করবেন হ্যাঁ সো আমি যাচ্ছি এই ভিডিওটা কি করতে প্লে করতে আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতে আপনি যা सिंपली এখান থেকে দেখেন শেয়ার নামে একটা অপশন দিয়ে দিয়েছে তারা আপনি যা শেয়ারও ক্লিক করবেন আরেকটা অপশন পাবেন এমবেড এমবেডে ক্লিক করবেন এমবেডে ক্লিক করে দেখেন এখানে একটা কোড দেওয়া আছে যে পুরো কোডটা আপনার লাগবে এটা এক ক্লিকে কপি করার জন্য এখানে কপি নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন কোরে ব্রাউজারে গিয়ে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট করে দিবেন ঠিক আছে হয়ে গেল ওকে সেভ করলাম সেভ করে ব্রাউজারে গিয়ে একটা রিফ্রেশ দেই नीचे এই পাশাপাশে যদি না চান তাহলে হচ্ছে বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় বিয়ার মানে হচ্ছে ব্রেক মানে ওই পরের কন্টেন্টটাকে এক লাইন নিচে বসাবে দেখছেন আরেকটা যদি বিয়ার দেন আরেক লাইন নিচে চলে যাবে দেখছেন স্পেস হয়ে গেছে এরকম ব্রেক দিয়ে নিচে নিয়ে আসা যায় এক লাইন দুই লাইন করে এখন যদি আমি আরেকটা ভিডিও আনতে সেম প্রসেস আপনি একটা ভিডিও প্লে করবেন এই ভিডিওটা আমি প্লে দিলাম শেয়ারে যাবেন যাওয়ার পর এম এর ক্লিক করবেন কপিতে ক্লিক করবেন দেন আপনার কোড এডিটরে গিয়ে এখানে কি করবেন পেস্ট করে দিবেন চলে আসবে সেভ দিবেন রিফ্রেস দিবেন এই দেখেন চলে আসছে ঠিক আছে শুরু করে দিলাম জুম করা ছিল এই এভাবে যত ইচ্ছা তত ভিডিও আপনি নিয়ে আসতে পারেন এবং এখান থেকে প্লেও করতে পারেন সেটা হচ্ছে ইউটিউব ভিডিও কিভাবে নিয়ে আসে আরেকটা জিনিস দেখায় সেটা হচ্ছে গুগল ম্যাপ যদি আনতে চান যে আমার অফিসের লোকেশনটা আমি দেখাই দিচ্ছি আমার ওয়েবসাইটে সেক্ষেত্রে আপনাকে লিখতে হবে ম্যাপ গুগল ম্যাপে যেতে হবে সেখানে গিয়ে অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে আমি ধরেন কেডি বাইডি লিখলাম যেরকম অ্যাড্রেসটা চলে আসলো কেডি বাইডি আমি চাচ্ছি এটাই দেখাইতে তো সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে একটা অপশন ক্লিক করলে এখানে একটা অপশন দিবে শেয়ার এখানে ইউটিউবের মতো অনেকটা বিষয় শেয়ারে ক্লিক করবেন এখানে আরেকটা অপশন পাই যাবেন এমবেড এ ম্যাপ ক্লিক করবেন কপি স্টেম এলে ক্লিক করবেন তাহলে এখানেও একটা আইফেম ট্যাগ দিয়ে তারাই কোডটা বানিয়ে দিছে আমরা শুধু কপি করে নিয়ে যাব কপি স্টেম এলে ক্লিক করলে এই কোডটা কপি হয়ে গেছে ব্রাউজারে যাবেন কোড এডিটরে যাবেন সেখানে গিয়ে বসাই দিবেন আমি এখানে একটা ব্রেক দিয়ে নিচ্ছি যাদের নিচের লাইন থেকে ম্যাপটা আসে দুইটা ব্রেক দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এরপরে বসালাম কোডটা সেভ দিলাম এই যে রিফ্রেশ করলাম এই দেখেন গুগল ম্যাপ চলে আসে ক্রিয়েটিভিটি ইনস্টিটিউট মমতাজ প্লাজা ফোর্থ ফ্লোর এখানে কিন্তু চলে আসছে এবার এই ম্যাপটাকে চাইলে আপনি বড় করতে পারেন আপনি যদি যদি একদম লেফট থেকে রাইট পুরো এলাকা জুড়ে থাকবে সেটাও পসিবল কারণ এটা এটার ফ্রেমটাও ছোট বড় করা যায় মানে এটার এই ফ্রেমটাকে চাইলে বড় ছোট করা যাবে কিভাবে বুঝবেন এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে উইথ আর হাইট এই আই ফ্রেম ভিডিওর এখানে উইথ আর হাইট দেওয়া এটা বাড়াই কমাই দিলে বড় হবে ছোট হবে তো আমি যাচ্ছি ফুল উইথ তাহলে আমি এখানে রেখে দেবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে লেফট টু রাইট পুরো জায়গাটা এই লেফট থেকে রাইট পর্যন্ত পুরোটা সেভ দিলাম দেখেন পুরোটা জুড়ে আমার গুগল ম্যাপ কিন্তু চলে আসছে বুঝতে পারছি এ হচ্ছে আই ফ্রেম ট্যাগের কাজ এই দুটা কাজ হচ্ছে আই ফ্রেম ট্যাগ দিয়ে করা হয় যেটা ওরাই হচ্ছে করে দেয় আমরা শুধু কোডটাকে নিয়ে আসি আপনি চাইলে মুভ করাইতে পারেন চলো আমরা মুভ করাই দেখি 
আমি একদম উপরে দিকে চলে গেলাম এখানে এই হচ্ছে আমি মুভ করাবো তার মানে আমি এখানে একটা ট্যাগ নিব যে ট্যাগের নাম হচ্ছে আই ফ্রেম ডাবল ট্যাগ শুরু এবং শেষ আছে এটার মাঝখানে আমি একটা টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি ধরুন এই টেক্সটাই দিয়ে দিচ্ছি ওই নিউজ চ্যানেলের মতো মানে এটা আসতে থাকবে শিরোনামের মতো নিউজ দিয়ে যা আসে টেলিভিশনে সেভ দিয়ে রিফ্রেশ করলাম উপরের দিকে তাকায় দেখেন चाहिए मार्किटर सम्पर्जी कलो कलर लेटन मत मन हा আমি যদি চাই যে আমার ওয়েবসাইটটাকে এরকম স্টাইলিং করতে কালার দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব ফন্ট সাইজ বাড়াবো কমাবো যা ইচ্ছা করতে চাই সহজ করে আমার ওয়েবসাইটকে যদি আমি ফুটে তুলতে চাই বিভিন্ন ধরনের স্টাইলিং করে তাহলে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে কাজটা করতে হবে সেটাই হচ্ছে সিএসএস বা ক্যাসকেরিং স্টাইল শিট তো ক্যাসকেরিং স্টাইল শিট বা সিএসএস নিয়ে কাজ করতে গেলে তিনটে বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় একটা হচ্ছে সিলেক্টর धरा फाइल बन रिले चेन्ज करते मानुअल 
প্রপার্টি আর হচ্ছে প্রপার্টি মানে হচ্ছে কি করতে চান আর ভ্যালু মানে হচ্ছে কেমন করতে চান তো আমি বলে দিলাম কি করতে চাই আমি বলে হচ্ছে কালার করতে চাই এটা হচ্ছে প্রপার্টি এসটিএমএল এ যখন আমাদের ট্যাগ সম্পর্কে জানা রাখতো আর সিএসএস এ বেশি বেশি প্রপার্টি এবং হচ্ছে ভ্যালু সম্পর্কে জানতে হয় ঠিক আছে বেশি বেশি প্রপার্টি আর হচ্ছে ভ্যালু সম্পর্কে জানতে হয় যে কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে সো আমি বললাম যে কালার করতে হবে প্রপার্টি দিয়ে দিলাম আমি হচ্ছে কালার কি কালার হবে আমি বললাম হচ্ছে রেড কালার হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভ্যালু এই যে বলে দিলাম এবার দেখেন এটা কালার চেঞ্জ হয়েছে কিনা সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে অসংখ্য সিএসএস এর প্রপার্টি আছে সবগুলো আসলে এই অল্প সময় দেখানো পসিবল না যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু আমি দেখানোর চেষ্টা করি একটা প্রপার্টি জানলাম কালার দিয়ে টেক্সটের কালার চেঞ্জ করে আর যদি চাইলে না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব তাহলে একটা প্রপার্টি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেটাতে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে পারেন এটা একটা কালার কোড দিয়ে দিলাম দেখেন পিছনে একটা পিছনে একটা কালার চলে আসবে এই দেখেন কালো টাইপের একটা কালার চলে আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর শুধু কালার মানে হচ্ছে টেক্সটের কালার চেঞ্জ হবে আচ্ছা এবার চাচ্ছি যে এই টেক্সটা সেন্টার পজিশনে থাকুক এটাও সিএসএস দিয়ে করা যায় সেটার জন্য আর একটা প্রপার্টি নিতে হয় যার নাম হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন আমি যদি বলি দেই সেন্টার তার মানে বোঝাবে এই টেক্সটটাকে সেন্টারে নিয়ে আসতে নিয়ে আসছে আমি যদি চাই এটা রাইটে যাবে তাহলে এটা রাইটে রাইট লিখতে হবে এখানে সেন্টারের পরিবর্তে জাস্ট কি লিখতে হবে রাইট আর লেফট টু ডিফল্ট হিসেবে থাকে দেখেন চলে গেছে আমি এটাকে সেন্টারে আনি সেন্টারে ভালো লাগতেছিল সেন্টার চলে আসছে আরো কিছু প্রপার্টি দেখে যেমন এই যে এই টেক্সটা এটা পিছনে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আমার টেক্সটটা একদম লেগে আছে আমি যাচ্ছি উপরে একটু নিচে একটু গ্যাপ থাকুক তাহলে দেখতে ভালো লাগবে এটার জন্য একটা প্রপার্টি আছে কি প্যানিং আমি যদি প্যানিং প্রপার্টি ব্যবহার করি তাহলে দেখেন উপরে এবং নিচে গ্যাপ দিয়ে দিছেন না এখন কিন্তু আগে থেকে দেখতে ভালো লাগতেছে সো অনেকগুলো চারটা পাঁচটা চারটার মতো প্রপার্টি আমরা দেখে ফেলছি অলরেডি কালারের কাজ কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কাজ কি টেক্সট লাইনের কাজ কি এবং হচ্ছে প্যারিং এর কাজ কি হ্যাঁ ওকে এবার আসি এখানে একটা পি ট্যাগ আছে আমি চাচ্ছি এই পি ট্যাগকে আমি একটু স্টাইলিং করতে চাই তাহলে এবার ধরতে হবে কাকে পি কে কারণ পি দিয়ে তো প্যারাগ্রাফ টেক্সটা নিয়ে আসা হয়েছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এটার কালার চেঞ্জ করে দেন বলে দিলাম হচ্ছে এরকম একটা কালার দিলাম কালার চেঞ্জ হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর আমি চাচ্ছি এটা পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও দিব তাহলে দেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম পিটাকে আসলো আমি চাচ্ছি একটু নিচু উপরে স্পেস হোক সেটার জন্য একটা প্যারিং দিয়ে দিলাম বেশ পিকজেল হয়েছে না হয়েছে দেখতে ভালোই লাগতেছে খারাপ না আমি চাচ্ছি এবার এই লাইনগুলো মাঝখানে যে গ্যাপটা দেখতেছি যে আর একটু বেশি হোক তাহলে হচ্ছে ক্লিন লাগবে এটার জন্য আবার একটা প্রপার্টি বানিয়ে রাখছে সিএসএস যেন হচ্ছে লাইন হাইট चाहले मडिफाई करते कंट्रोल करते मत कर स्टाइलिंग फुटे तुलते हैं फिलल প্রথমে আমি বলবো যে এইটার এই যে একটা আন্ডারলাইন আসছে না আন্ডারলাইন নিচে এটা আমি চাচ্ছি না তাহলে এখানে একটা প্রপার্টি ইউজ করতে হয় এটার জন্য টেক্সট ডেকোরেশন না চাইলে বলে দিতে হয় না এই যে নান বলে দিলাম দেখেন এটা চলে গেছে এই যে নিচে আন্ডারলাইন চলে গেছে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাই এই জন্য আমি একটা প্রপার্টি লিখবো কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে একটা কালার দিয়ে দিলাম ধরেন এই কালার দিলাম টমেটো কালারই দিলাম দেখি 
কিন্তু বর্ডারের সাথে একদম লেগে আছে আমি যাচ্ছি স্পেস হই এটা স্পেসের জন্য আমি একটা প্যাডিং নেচ্ছি উপরে নেচ্ছি দিলাম হচ্ছে আমি 15 পিক্সেল আর রেফারেড দিলাম হচ্ছে 30 পিক্সেল মানে টপ বটমে 15 15 পিক্সেল করে স্পেস পাবে আর লেফারেড একটু বেশি পাবে 30 করে পাবে এই দেখেন হয়ে গেছে ঠিক আছে হয়ে গেল এখানে ক্লিক করেন বাটন এখনো হয় না আর একটু রাউন্ড দিলে বাটন হয়ে যাবে যদি আপনি চান যে একটু রাউন্ড হবে চারপাশে এই জন্য আইটেম প্রপার্টি ব্যবহার করতে হয় যেন হচ্ছে বর্ডার এরিয়াস বলে দিলাম হচ্ছে 20 পিক্সেল আর দেখেন আর একটু রাউন্ড যদি চান তাহলে একটু বাড়াই দেন 25 সেভ দেখেন এখন কিন্তু বাটনের মতো দেখা যাচ্ছে তারপরে যে ফেসবুক কথা যদি চান যে না পুরো কথা আপার কেস হবে আপনি লেখার সময় লিখছেন লোয়ার কেস বাট আপনি যদি চান আপার কেস হবে সেটার জন্য প্রপার্টি আছে আচ্ছা টেক্সট ট্রান্সফর্ম রিজন আপার লেস এর যে আপার কেস চলে আপার কেস বলে দিলে এখানে আছে লোয়ার কেস মিক্স এখানে আপার কেস হয়ে যাবে দেখেন আপার কেস হয়ে গেছে আবার লোয়ার কেসও করা যায় হ্যাঁ ক্যাপিটালাইজ করা যায় হ্যাঁ সবই করা যায় ঠিক আছে তো সিএসএস এর মাধ্যমে দেখেন আমি আমার মত করে এসটিএমএল দিয়ে যে ডিজাইনটা এনেছিলাম সেটাকে চাইলে আরো সুন্দর করে ফুটে তোলা যায় এই যে ক্রিয়েটিভিটির ওয়েবসাইট যেটা দেখা যাচ্ছে দেখতে মনে হচ্ছে না জানি কত সুন্দর করে সাজানো দেখেন এটা কালার এক রকম এটা কালার আরেক রকম এখানে দুই কালারের একটা কম্বিনেশন আছে হ্যাঁ এখানে রেডিয়াস করা আছে তারপর এখানে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে যে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে লিঙ্কের কাজ করছে তারপর এখানে দেখেন সুন্দর করে শেপ বানিয়ে এখানে লেখা দেওয়া আছে এখানে যে চেঞ্জ হচ্ছে এ সবই পারা যাবে যদি হচ্ছে আপনি ঠিকঠাক মতো স্টিমে সিএসএ যাওয়া স্কিপ এগুলো শিখে ফেলা আর স্টাইলিং এর যত কাজ আছে ওয়েবসাইটে কালার থেকে শুরু করে সবকিছু পজিশনিং থেকে শুরু করে যা আছে সবই আপনি সিএসএ এর মাধ্যমে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ওকে আরেকটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এই যে উপরে দেখতেছেন না আমাদের টেক্সটটা ঘুরতেছে এটার একটা রিজন করা যাক এটা হচ্ছে কোন ট্যাগের মাধ্যমে নিয়ে আসা হইছে মার্কিউ ট্যাগের মাধ্যমে আমরা নিয়ে আসছিলাম মার্কিউ গেট ধরবেন আর বলে দিবেন যে ভাই তোমার কালার হবে হচ্ছে এই কালারটা টিল কালার তাহলে দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই আপনি চাইলে যদি চান যে টেক্সট এর সাইজ আমি বড় করতে চাই হ্যাঁ পারবেন আপনি পি ট্যাগ নিয়ে আনেন আর এইচ ওয়ান নিয়ে আনেন যা দিয়ে আনেন আপনি চাইলে ডিফল্ট ফন্ট সাইজে চাইতো বড় ফন্ট সাইজ দিতে পারেন দেখেন আমি এখন ফন্ট সাইজ দেওয়ার জন্য একটা প্রপার্টি ব্যবহার করব ফন্ট আমি বলে দিলাম হচ্ছে 50 করে আসো 50 পিজো করে সাইজ দেবে মানে বিশাল বড় হয়ে যাবে এই দেখেন সাইজ বড় হইছে না তার মানে হচ্ছে আমি সিএসএস এর মাধ্যমে সাইজটাকেও কন্ট্রোল করতে পারি আমার মত করে স্যার এটা কিন লাইন সিএসএস না এটা এক্সটারনাল সিএসএস অন্য ফাইলে করতেছি না আমি তো ইনডেক্সে সিএসএস করি না আমি কোথায় করতেছি আরেকটা ফাইলে যে ফাইলের নাম হচ্ছে স্টেবল সিএসএস যখন অন্য ফাইলে সিএসএস করে তখন থেকে এক্সটারনাল যদি আমি এই এইখানে লিখতাম মিউট করে রাখেন যে কথা বলতেছি যে মিউট দিলে মিউট হয় না কেন তাহলে বললাম আচ্ছা আমি যদি এখানে সিএসএস লিখতাম তাহলে এটা ইনলাইন বলতো আর যদি আমি হেড ট্যাগ এর মধ্যে লিখতাম তাহলে এটাকে ইন্টারনাল বলতো যেটা আমি অন্য একটা ফাইলে লিখতেছি এবং এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম অন্য ফাইলে লিখতে হয় এজন্য এটাকে বলা হয় এক্সটারনাল আলাদা ফাইলে তো দেখেন বড় করে ফেলতে পারছি চাইলে যে কোনো সময় ছোট করে ফেলতে পারবো দেখেন ছোট করা যাচ্ছে তো সহজ কথা হচ্ছে যে এইচটিএমএল এর মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটে যা যা দেখা যাবে সেগুলা বিভিন্ন ট্যাগ এর মাধ্যমে নিয়ে আসা হয় আর সিএসএস এর মাধ্যমে যেটা করা হয় যে এসটিএমএল দিয়ে যা যা নিয়ে আসেন সেটা তো ডিফল্ট হিসেবে খুব একটা দেখতে ভালো লাগে না সেটাকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে কালার কম্বিনেশন করে ফুটে তুলতে আমাদের সিএসএস ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে দুইটা কাজ হচ্ছে মূলত এইটা আর জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে অ্যানিমেশন হয় সেগুলো নিয়ে নিয়ে আসা আর বুড়িশা হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে शुरू <laughs> ঠিক আছে তো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই আর বেশি কিছু দেখাবো না কারণ সময় অল্প আর অল্প সময় যা দেখানোর চেষ্টা করলাম এসটিএমএলটা কিভাবে কাজ করে এবং সিএসএস ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে কাজ করে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন একটা ধারণা হয় যে 
কিভাবে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের স্টার্টিংটা হয় ঠিক আছে আপনারা যদি ভাষায় প্র্যাকটিস করতে চান বা বিষয় সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ওয়েবসাইট ফলো করতে পারেন নিজের বেসিক বিষয়গুলো জানার জন্য সেটা হচ্ছে ডব্লিউ থ্রি স্কুলস এই ওয়েবসাইটটা ফলো করতে পারেন এখানে মোটামুটি অনেক বিষয় পেয়ে যাবেন এসটিএ লার্ন এসটিএম এলে গেলে এখানে এসটিএম এল রিলেটেড কি কি ট্যাগ আছে আরো হ্যাঁ সব এখানে এক্সাম্পল সহ দিয়ে দিচ্ছে তো নিজের বেসিকটা ঠিক রাখার জন্য ভালো করার জন্য আপনারা চাইলেই এটা ফলো করতে পারেন স্টেপ বাই স্টেপ এখানে ট্যাগ হেডিং ট্যাগ এই যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আমরা যেটা দিয়েছিলাম দেখেন আমরা ছয়টা দিয়েছিলাম এখানে ছয়টাই দেওয়া আছে কালার কিভাবে করতে হয় হ্যাঁ সব এখানে দেওয়া আছে ওকে সেই ছিল মোটামুটি আজকের মতো আমার দিক থেকে বিষয় আর এখন হচ্ছে আমি ম্যাডামকে একটু আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ম্যাডামের যদি কোনো বিষয় থাকে আলাপ করার জন্য ম্যাডাম কি শুনতে পাচ্ছেন আর সবার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নগুলো একটু নোট রাখেন আমি একটু ম্যাডামের পাঠটা শেষ হলে আমি সবার প্রশ্নের অ্যান্সারও করব আশা করছি সবাই অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা ফিল আপ করেছেন যদি না করে থাকেন আমি চ্যাট বক্সে যে রিসেন্টলি অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা শেয়ার করেছি একটু অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা আমরা ফিল আপ করে ফেলব ওয়েব ডিজাইন অফলাইন অনলাইন দুই ভাবেই হচ্ছে ব্যাচ अवेलेबल আছে আমি একটু বলে নেই ম্যাডাম সেটা হচ্ছে যারা যারা মেইনলি ইন্টার স্টেট যে আমরা আসলে ওয়েব ডিজাইনে ক্যারিয়ার করতে চাই তো তারা চাইলে হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশন চলছে বিভিন্ন ব্যাচে ওই ব্যাচের ইনফরমেশন গুলো এবং হচ্ছে কোন ব্যাচে কোর্স ফি কত কত টাকা ডিসকাউন্ট আছে অনলাইনে আমাদের দুইটা প্ল্যাটফর্মে আমরা ক্লাস করিয়ে থাকি অফলাইনও করতে পারবেন মানে আমাদের ইনস্টিটিউটে এসেও আপনি ক্লাস করতে পারবেন চাইলে আপনি বাসায় বসে অনলাইনে লাইভ ক্লাস করতে পারবেন টিচার থেকে দুইটা ফ্যাসিলিটিসই আছে দুইটার কোর্স ফিও ভিন্ন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে ম্যাডাম বলবে যারা যারা ইন্টার আছে তারা চাইলে বিষয়গুলো নোট ডাউন করে রাখতে পারেন যাতে পরবর্তীতে হচ্ছে আপনারা কথা বলে অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে সো ম্যাডামের শেষ হয়ে গেলে আপনাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে সেটা নিয়ে আমি আবার আসতে জি ম্যাম থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ স্যার সাজেহা বলেন যে অফলাইন অনলাইন যেভাবেই अवेलेबल আছে যেটা আপনাদের সুবিধা হয় সেই অনুসারেই আপনি অ্যাডমিশন নিতে পারেন অফলাইন যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে আপনাদের ক্লাসেস গুলো হবে সোমবার বুধবার একটা শিডিউল আছে সেটা হচ্ছে 6টা থেকে 8টা পর্যন্ত ক্লাসেস গুলো হবে অফলাইন কোর্সে 40000 টাকা বাট আফটার 25% ডিসকাউন্ট সেটা দাঁড়াবে হচ্ছে 30000 টাকা এবং 2000 টাকা অ্যাডমিশন ফি অ্যাডমিশন ফিটা শুধুমাত্র অফলাইনের জন্যই প্রযোজ্য অনলাইনের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাডমিশন ফি নেই তো অফলাইনে কোর্সে টোটাল দাঁড়াচ্ছে 32000 টাকা এবং এই বত্রিশ হাজার টাকা পেমেন্ট করার জন্য আপনারা প্রায় চারটারও চারটার মতো ইনস্টলমেন্টের সুবিধা পাবেন এবং আরেকটা ব্যাচ শিডিউল রয়েছে সেটা হচ্ছে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ক্লাস হবে সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমাদের ওই ব্যাচটাতে প্রায় থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে ছাব্বিশ হাজার টাকা কোর্স ফি অ্যাডমিশন ফি দু হাজার টাকা টোটাল হচ্ছে আঠাশ হাজার টাকা যেটা আপনারা তিনটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন এবং একটা অনলাইনের ব্যাচও রয়েছে সেটাও হচ্ছে সোমবার বুধবার ক্লাস হবে চারটা পণ্য থেকে ছয়টা পণ্য অনলাইন কোর্স ফিটা হচ্ছে বিশ হাজার টাকা কিন্তু কেউ যদি এককালীন অ্যাট এ টাইম পেমেন্ট করেন সেক্ষেত্রে এগারো হাজার টাকা এবং ইনস্টলমেন্টে প্রেফার করলে সেক্ষেত্রে চোদ্দো হাজার টাকার জন্য আপনারা দুইটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা পাবেন আপনারা চাইলে অফলাইনের কাজটা উত্তরাতেও আমাদের সাথে করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ক্লাসেসগুলো হবে রবিবার মঙ্গলবার চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত অফলাইন কোর্স ফিতে সেখানে প্রায় আপ টু ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে অ্যাডমিশন ফি সহ টোটাল হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকা যেটা আপনারা প্রোভাইড করার জন্য তিনটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা পাবেন এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের অফলাইন অনলাইন ব্যাচ রয়েছে ডেভেলপমেন্টের ক্লাসেসগুলো সোমবার বুধবার হবে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত সেখানেও থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে টোটাল হচ্ছে আঠাশ হাজার টাকা যার জন্য তিনটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা রয়েছে শনিবার বৃহস্পতিবার একটা ব্যাচ আছে সকাল এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত সেটা শিডিউলটা ক্লাস টাইম এবং সেখানেও প্রায় আঠাশ হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি সহ তিনটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা অনুসারে অনলাইনে একটা ব্যাচ আছে সোমবার বুধবার সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত এককালীন যদি আপনি পেমেন্ট করেন সেক্ষেত্রে এগারো হাজার টাকা এবং ইনস্টলমেন্ট প্রেফার করলে সেক্ষেত্রে চোদ্দ হাজার টাকা আমি কিছু নাম্বার শেয়ার করছি আপনারা চাইলে নাম্বারগুলো নোট করে রাখতে পারেন অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন যদি অ্যাডমিশন রিলেটেড বা কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হয় আপনারা এই হটলাইন নাম্বারগুলো ব্যবহার করতে পারেন এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজ ওয়েবসাইটে যদি আপনি কানেক্টেড থাকেন ইনশাআল্লাহ যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ইনফরমেশনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন
দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়ান ওয়ে একটা সেশন হচ্ছে যে তখন আপনি সামনে সামনে এসে কথা বললে আপনি অনেক কিছু নিজের বিষয়গুলো বলতে পারবেন অনেক বিষয়গুলো আপনি হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভাইটি ভিজিট করলেন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট হয়ে গেল আপনাদের জন্য যদি সম্ভব হয় অবশ্যই একদিন ক্রিয়েটিভাইটিতে চলে আসবে আপনাদের জন্য একটা কফির দাওয়াত রইল থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি হচ্ছে ব্যাচ রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন আদারওয়াইজ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আনমিউট করার সুযোগ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা হচ্ছে মেন্টরকেও কোয়েশ্চেন করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নিজেদেরকে আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল বুঝছেন জি জি বলুন আচ্ছা ওয়েব ডিজাইনের যে কোর্সটা আমরা করব যেহেতু দেখতে চাচ্ছেন আমি দেখাচ্ছি দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের যে কোর্সটা সেটার ডিটেলসটা আর কি আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে ছয় মাসের একটা কোর্স যেখানে টোটাল আটচল্লিশটার মতো ক্লাস থাকবে এখানে দশটার মতো হচ্ছে আমরা প্রজেক্ট করিয়ে থাকি চারটা এক্সাম হয় এবং একটা লাইভ প্রজেক্ট হয় আর যা বিষয়গুলো শেখানো হবে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তার মধ্যে হচ্ছে এস টি এম এল শেখানো হচ্ছে সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা যে কুইরি জাভা স্ক্রিপ্ট একটা লাইব্রেরি যেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন জন্য খুব ইজিলি কাজ করা যায় বোডিস্টাফ নামে ফেমার যেটা আছে পপুলার সবচেয়ে বেস্ট একটা ফেমার হচ্ছে বোডিস্টাফ ফাইভ যেটা ল্যাটেস্ট ভার্সন এখন ফাইভ এটা শেখানো হচ্ছে ফাইল থেকে কিছু বিষয় নিতে হয় সেই জন্য টুলস এর জন্য একটা ক্লাসই হচ্ছে আমাদের অ্যানআপ এক্সপার্ট হতে হয় না ওয়েব ডিজাইনে কাজ করতে গেলে বাট ওয়েবসাইট যখন আমরা তৈরি করি তখন সেই ওয়েবসাইটে একটা ইমেজ তৈরি করা হয় গ্রাফিক ডিজাইনার তৈরি করে ওইটার মতো করে আমাদের কোডিং করে ওয়েবসাইটে তৈরি করতে হয় আর ওইখান থেকে ওই ছবিগুলো কিভাবে কাট করে নিব টেক্সগুলো কিভাবে কপি করতে হবে এই বিষয়গুলো জানার জন্য একটা ক্লাস আমাদের ফটোশপে থাকে আর ফ্রিল্যান্সিং রিলেটেড ক্লাসগুলো তো স্পেশালি থাকে আর কি এক একটা ক্লাস এক এক দিন এক একটা মার্কেট প্লেস সম্পর্কে আমরা ক্লাস নিয়ে থাকি সো ওভারঅল এটা হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনের যে কোর্স আছে সেটার টপিক এবং এই কোর্সটা একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স করবে এবং যারা হচ্ছে এই কোর্সটা শেষ করবেন সম্পূর্ণ আমার সোমবার বুধবার হবে ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত 
সেখানে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের পর টোটাল হচ্ছে অ্যাডমিশন ফি সহ আঠাশ হাজার টাকা যেটা পেমেন্ট করার জন্য আপনার তিনটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা পাবেন এবং অনলাইনেও ব্যাচ আছে সোমবার বুধবার চারটা পনেরো থেকে ছটা এক টাইম এককালীন পেমেন্টে এগারো হাজার টাকা ইনস্টলমেন্ট পেপার করলে চোদ্দ হাজার টাকা যেটা দুটা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করতে পারবেন আপনি করার সুযোগ রয়েছে ওয়েব ডিজাইন অফলাইনে উত্তরাতেও করার সুযোগ রয়েছে সেখানে হচ্ছে রবিবার মঙ্গলবার ক্লাসেসগুলো হবে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত সেখানে প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে অ্যাডমিশন ফি সহ টোটাল ছাব্বিশ হাজার টাকা যেটা আপনি তিনটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট করার সুযোগ পাবেন এবং আপনি যদি ডেভেলপমেন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে অফলাইনের ব্যাচগুলো হচ্ছে সোমবার বুধবার চারটা থেকে ছয়টা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের পর টোটাল আঠাইশ হাজার টাকা যেটা তিনটা ইনস্টলমেন্টের সুবিধা আছে এবং শনিবার বৃহস্পতিবার একটা আছে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত ছাব্বিশ হাজার টাকা আর অ্যাডমিশন ফি দু হাজার টাকা টোটাল হচ্ছে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট সরি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে টোটাল হচ্ছে আঠাইশ হাজার টাকা যেটা আপনি তিনটা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করতে পারবেন করার সুযোগ রয়েছে অনলাইনে ডেভেলপমেন্টের ব্যাচটা হচ্ছে সোমবার এবং বুধবার সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত বলতাম স্যার এককালীন পেমেন্টে এগারো ইনস্টলমেন্টে চোদ্দ সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত ক্লাসগুলো হবে শুরু করে দিতে পারেন কারণ দেখেন ওয়েবসাইট এর আসলে যত দিন যাবে তত হচ্ছে চাহিদা বাড়বে কারণ আপনি যদি আশেপাশে একটু দেখেন সবকিছু এখন অফলাইনের সার্ভিস গুলো এখন অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে আর যখনই অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে তখন আসলে ওয়েবসাইটের কোনো বিকল্প নেই দুনিয়াতে দেখেন এখন অনেক বড় বড় বিজনেস একটা ওয়েবসাইট উপর দাঁড়িয়ে আছে তাই না অ্যামাজন ডট কমের কথা বলেন নেটফ্লিক্সের কথা বলেন যত বড় বড় যে আলি বাবা আছে হ্যাঁ আলি এক্সপ্রেস আছে তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে দাঁড়াদের কথাই বলেন তো অনেক বিজনেস যেগুলো হচ্ছে ওয়েব প্ল্যাটফর্ম উপর বেস করে বিজনেস করতেছে এবং যে কোম্পানিগুলো আগে অফ মানে সার্ভিস দিত অফলাইনে সে তারাও এখন অনলাইনের সার্ভিসটা চালু করছে আর অনলাইন মানেই হচ্ছে ওয়েবসাইট আর ওয়েবসাইটের চাহিদা যদি বাড়ে এই সেক্টরে যারা কাজ করে যারা ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার আছেন তাদের চাহিদা বাড়বে কারণ ওয়েবসাইটটা আর মেশিনে তৈরি হয় না আপনারা আমাদের মানুষরাই তৈরি করে দেয় তো ওই দিক থেকে যারা এই এটার পেছনে কাজ করতেছে যাদেরকে আমরা ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার বলি তাদেরও কিন্তু খুব হিউজ পরিমাণে একটা বর্তমানে চাহিদা আছে এবং আগামীতেও এই চাহিদা বাড়তেই থাকবে তো ওই জায়গাটা যদি আমরা নিজেরা কাজ করতে চাই তাহলে হয়তো বা আমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা শুরু করে দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি জি স্যার যে আপনি আপনাদের মধ্যে আপনি এখন ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় কোডিং এর মাধ্যমে হ্যাঁ অনেকে দেখি কোডিং ছাড়াই আপনার ওই ইদে করা হয় জুমলা বা ওয়ার্ডপ্রেস এর মাধ্যমে করে হয় জি ওটা কোডিং ছাড়া না এটা হচ্ছে যারা হয়তো আপনি হয়তো স্যার জানেন না এই কারণে একটা ভুল ধারণা তার এটা বলে ওই ওটা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম যেটাকে আমরা বলি সিএমএস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়ার্ডপ্রেসটা বানানো হয়েছে কিন্তু কোডিং দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসের পিছনে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে মানে পিএসপি ব্যবহার করা হয়েছে ওইখানেও এসটিএমএল আছে ওইখানেও সিএসএস আছে ওইখানেও জাভা স্ক্রিপ্ট আছে সবই আছে জাস্ট এই কোডিংয়ের মাধ্যমে ওরকম একটা মানে কি বলে একটা সিস্টেম তৈরি করেছে যেখানে গেলে কেউ যদি কোডিং না জানে তারপর সে একটা ওয়েবসাইট বানাইতে পারবে কিন্তু ওই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু কোডাররা যে কিনা কোডিং ছাড়া ওরকম একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছে তার চাইতে যে কিনা ওই প্ল্যাটফর্মটার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ব্যাক ইন্ডে কাজ করতেছে তার ডিমান্ড হচ্ছে তার থেকে একশো গুণ বেশি বুঝতে পারছো কোডিং ছাড়া কোনো কিছুই হয় না এটা মাথায় আছে ওটা জাস্ট একটা সিস্টেম আর কিছুই না কেসে সবাই কি বুঝতে পেরেছেন জি স্যার বুঝতে পারছি আপনি কি কি ছবি চাচ্ছেন কি কি টেক্স চাচ্ছেন এগুলো বসাই দিতে হয় এই বসাই দেওয়ার জন্য কোডিং লাগে না কিন্তু এই সিস্টেমটা বানানো হয়েছে কিন্তু কোডিং করি ওকে ওদের কোডটা ওটো শো করতেছে ওইখানে আমরা যেটা চাচ্ছি ওদের কাছ থেকে অটো না ওটা অটো এই কারণে কাজ করতেছে কারণ ওই সিস্টেমটা ডেভেলপ করা হয়েছে কোডিং করে যাতে আপনি কোডিং ছাড়াও আপনার ওয়েবসাইটটা মেনটেন করতে পারেন স্যার আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা যে কোড করি হ্যাঁ এই কোডগুলো কি আপনার লাইভ করার জন্য এর একটা ডোমেইন হোস্টিং এর প্রয়োজন হয় নাকি হ্যাঁ যদি আপনি লাইভ করতে চান আপনি যদি চান যে আপনার ওয়েবসাইটে সারা পৃথিবীর মানুষ একটা অ্যাড্রেস ব্যবহার করে দেখুক তাহলে ডোমেইন এবং হোস্টিং কিন্তু হয় এবং এটা পারচেজ করতে হয় আপনাকে ইয়ারলি করতে পারেন মান্থলি বেসিসও করতে পারেন 
निविदाई थैंक यू सो मच सर सबाई के असंख्य धन्यवाद एन पर कम्युनिकेशन करते चाहिए नम्बर गुरु शेयर करा निजी जैगे मतलब सब सेफ थे सुस्त आज के विदाय निजी असलैकुम